காலதாமதமாக நடக்கும் விழா என்று வழிமொழியில் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் பாரதி ராஜா அவர்கள் மரியாதை செய்வார்கள் என்று சொன்னார்கள் எனக்கு அவர் செய்த முதல் மரியாதை பெயர் தெரியாத ஒரு நடிகனாக துணை நடிகன் என்று சொன்னால் மிகையாகாது இருக்கும் பொழுது உடம்பு சரி இல்லாமல் படுத்திருந்தேன் என்னால் படப்பிடிப்பு தாமதப்பட்டு இருந்தது ஆனால் வருவானால் எப்பா சொல்லுங்க ஏன்னா உடம்பு முடியாமல் படுத்திருந்தேன் ரூமில் நான் பல படங்கள் நடித்து கொண்டிருந்தேன் இருபத்தி ரெண்டு மணி நேரங்கள் ஷூட்டிங் நடக்கும் அப்போ வந்து என் கையை பிடிச்சிட்டு முடியுமான்னு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வரேன்னு சொன்னபோது பெரிய நடிகனாக வரப்போதே அண்ணி ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேட்டு அப்படின்னு என் தூங்க பண்ணும்போது குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்கிற மாதிரி ஒரு கதை சொன்னார் மறந்துட்டார் அவர் அப்புறம் அதை பற்றி அவர் அப்போ உதவி இயக்குனர் எங்களுக்குள்ள நட்பு எப்படி என்றால் நானும் உதவி இயக்குனராக இருந்தேன் என்பதனால் உறவு பூகோளம் தந்த நெருக்கம் எங்களுக்கு இந்த பரவங்கடி பக்கமான ஓ பரவம் கடிக்கா அப்படின்னு ஃப்ரெண்டானவங்க நாங்கள் அன்று செய்த மரியாதை அவர் சொன்னது நிஜமாக இருக்குமோ என்று ஒரு சந்தேகம் எனக்கு எழுந்ததால் தான் அன்று படப்பிடிப்புக்கு எழுந்து போனேன் அந்த மரியாதையை நான் தொடர்ந்து அவர் எனக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார் பிறகு அவர் முதல் முறை இயக்குனராக வந்தபோது எனக்கு நான் கடுத்தபடி சொன்ன கதைகள் மறந்து போய் மறுபடியும் அந்த கதையே சொன்னார் இந்த கதை எனக்கு தெரியும் நான் நடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் நான் அதான் பதினாறு வயது இல்லை இந்த விழாவுக்காக என்னை அழைக்க வந்த பொழுது அவர் எங்கு இருந்து அந்த கதையை எனக்கு முதல் முதலில் சொல்ல முற்பட்டாரோ அந்த இடத்துல நின்று போட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் அது எங்க அண்ணன் ரூம் மறைந்த திரு சந்திராசன் அவர்கள் இருந்தது அறை ஆக இந்த விழாவுக்கு எங்க வர முடியாம போயிடுமோனு ஒரு சின்ன பதட்டம் இருந்தது பிளைட்டு அது லாஜிஸ்டிக் காரணங்கள் காரணங்கள்னால வந்து சேர்ந்து விட்டேன் அதுவே எனக்கு பெரிய பெருமை இது ஒரு முக்கியமான விழா இன்னொரு விழா இது வந்து துவக்க விழா மட்டுமல்ல ஒரு விழாவில் இன்னொரு விழாவுக்கு செலவு இல்லாமல் சேர்ந்துக்கிறது தப்பு தான்னாலும் என்னுடைய நான் மதிக்கும் கவிஞர் திரு வைரமுத்து அவர்கள் ஏழாவது முறையாக தேசிய விருது பெற்றதுக்கு நான் பேசவே இல்லை அவர்கிட்ட இப்போ கீழே வந்தபோது சிவகுமார் அண்ணன் அவர்கள் வந்து அந்த அப்படின்னு கை கொடுத்து அதுக்கு அப்படின்னாரு எதுக்கு நீ என்னங்க புதுசா என்ன சொல்லிட்டு அப்படின்னு இந்த மாதிரி புகழ்பெற்ற மனிதர்கள் செய்யாத போது மட்டும்தான் அவர்களை குறிப்பாக கவனித்து பார்ப்பார்கள் செய்ததெல்லாம் அவர் செய்தான் ஆகணும் அப்படின்னு விட்டுருவாங்க அப்படி விட்டுறக்கூடாது அப்படி அப்படி பாரதி ராஜா பாடம் நல்லா பண்ணலன்னா தான் போய் எப்பா பார்ப்பாங்களே தவிர நல்லா பண்ணியிருந்தா அது ஆ சரி அடுத்தது பார்ப்போம் அப்படின்னு வாங்க அப்படியெல்லாம் கடந்து வந்த நாற்பது வருடங்கள் நீங்கள் சொன்ன அந்த நாற்பது வருடங்கள் சிறப்பு அழுத்து விடும் அவர்களுக்கு இங்கு மூன்று தலைமுறைகளை கண்டு கொண்டிருக்கும் மூதறிஞராக நிற்கிறார் பாரதிராஜா அவர்கள் உச்சத்துக்கு வரும்போது இந்த விலையெல்லாம் கொடுக்கத்தான் வேண்டும் எனக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம்னா பாரதிராஜ் அவர்களை பார்த்து கிராமத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வந்தவர்கள் நான் திட்டுவேன் நம்பிக்கிட்டு இருக்கேங்க அந்த ஆள் ஒரு நடிகர் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி நடிப்பாரு அவர் பெற்ற பயிற்சி எல்லாம் பெறாமல் கிராமத்தில் இருந்து டிக்கெட் வாங்கிட்டா நடை டைரக்டர் ஆகிட முடியாது பாபு நந்தன் கோடு புட்டண்ணா கனகல் இன்னும் பல டைரக்டர்களிடம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆகும் ஒரு அரங்கத்தில் பிழை நேர்ந்தால் எப்படி திருத்துவது என்பதை முதலில் தெரிந்து கொண்டு இயக்க வந்தவர் எப்படி உருவாக்குவது என்பதை விட நாம் உருவாக்க முயற்சிக்கும் பொழுது ஏற்படும் தடக்கர்களை தாண்டுவது எப்படி என்பது